பிரச்சனைன்னு எச் ராஜா வந்து பதிவு போட்டிருக்காரு சார் ட்விட்டரில் இது காலையிலேருந்தே மிகப்பெரிய பரபரப்பு கொண்டாயிருக்கு இதை பற்றியான உங்கள் கருத்து சார் அவருக்கு நோக்கமே இப்போ நீங்கள் ஐயா எச் ராஜாவுக்கு நோக்கமே இப்போ நீங்கள்லாம் கேட்குறீங்கல்ல ஒரு பரபரப்புக்கு ஆளாக இருக்குது அப்படின்னு அப்படி ஒரு பரபரப்புக்கு ஆளான ஆளாக அவர் இருக்கணுங்கிறது தான் அதை எல்லாரையும் பேச வைக்கிறாரு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க பாருங்கள் நாங்கள் பேசுகிறோம் பாருங்கள் அதுதான் அவருக்கு அவருடைய வெற்றியாக இருக்குது அது பெரியார் சிலையை தொட்டனைக்கு தெரியும் யார் என்ன நடக்குன்ட்டு அது திரிபுரால அவங்க வென்றுட்டாங்க இந்த திமுறில் புரட்சியாளர் லலின் பா இதை தூக்கி வீசியிருக்காங்க அதுபோல் இங்கே நடக்கிறதுல அவர் கனவு கனவுலேயும் நடக்காது அதுதான் சொல்வார் அது அதனால் அதை போய் பெருசாக்கி நீங்கள் அவரை பெருசாக நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி விட தேவையில்லை அது அது அவர் தொடர்ச்சி அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப நாளாக எங்கள் பிள்ளை ஆங்கிலத்திலாம் படிச்சுட்டு ஆங்கிலத்திலாம் பேசிட்டு இருக்குது பேசிட்டு அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸு ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா பிரிட்டன் எல்லா நாடுகளும் போய் வேலை பார்க்குறாங்க தமிழ் என் வாழலை தமிழை வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கேன் தமிழ் என் வாழலை இதையே அப்படியே போய் கர்நாடகாவில் போய் எல்லோரும் இங்கிலீஷ் படிங்க கன்னடன் வாழ்ந்தால் தான் கன்னடம் வாழும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வாங்களேன் பார்ப்போம் கழுத்தை அறுத்து போட்டுருவாங்க இங்கே ஆ சீதாராமையா கன்னடம் படித்தா தான் கர்நாடக மாநிலத்தில் வேலைங்கிறாரு என்ன உலகத்துல சாதிச்சாலு சொல்லுங்க சும்மா ஏதாவது பேச்சு கூடாது ஆங்கிலம் ஒரு அறிவு கிடையாது ஆங்கிலம் ஒரு மொழி அவ்வளவுதான் ஆங்கிலம் படித்தவன்லாம் அறிவாளினா அமெரிக்காவில் பள்ளிக்கூடம் போகாதவன் அழகாக ஆங்கிலம் பேசுவான் அவன் அறிவாளியா அதான் அவன் தாய்மொழி உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும் காந்தியடிகள் சொல்கிறார் அண்ணல் காந்தியடிகள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் போல் தாய்மொழி கல்வி அவசியங்கிறார் அதை கொடுக்கலைன்னா அது ஒரு தேசத்துறவ குற்றங்கிறார் உலகத்திலேயே தாய்மொழியில் படித்த எல்லாரும் படைக்கிறான் படிக்காதவன் பயன்படுத்துகிறான் நோவல் பரிசு பெற்ற அத்தனை பேரறிஞனும் தன் தாய்மொழியில் படித்தவன் ஐயா அப்துல் கலாமிலிருந்து மயில்சாமி அண்ணா துறையிலிருந்து இன்றைக்கி இஸ்ரோவின் தலைவராக இருக்க சிவன் இருந்து எல்லாம் தாய்மொழி கல்வி சும்மா அதெல்லாம் பே போய் பேசிட்டுக்க வேண்டியது இல்லை அதான் அடிப்படையே இது 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 இங்கே தான் பிரச்சனை மற்றவங்க வரும்போது ஆங்கிலம் படிங்கன்னு அதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு யார் ஆங்கிலம் படிக்கல சொல்லுங்க எங்கே தமிழ் படிக்க பள்ளிக்கூடம் இருக்கு யாராவது சொல்லுங்க ஆங்கிலம் தான் படிக்கிறாங்க ஆங்கிலத்திலேயே படிக்கிறாங்க அறிவியல புவியியல வரலாற வேளாண்மைய எல்லாத்தையும் ஆங்கிலத்திலாம் படிக்கிறாங்க படிச்சுட்டு போய் வெளிநாடுகளை வசதியாக வாழ்றாங்க தமிழர்கள் வாழ்றாங்க தமிழ் மாணிக் சர்க்கார் ரொம்ப எளிமையாக வாழ்ந்த ஒரு முதல்வர் தோல் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காரு மக்கள் நாடு முழுவதும் இன்னும் விழிப்புணர்வு அடையல நினைக்கிறீங்களா அப்படி சொல்ல முடியாது உங்களுக்கே தெரியுது நீங்கள் அவர் எளிமையாக நேர்மையாக வாழ்ந்தவருன்ட்டு எ எங்களுக்கெல்லாம் கூட இப்போ நானும் என் தம்பி களஞ்சியமாக தான் பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த வாக்கு எந்திரத்தில் வந்து இப்போ அதில் வந்து நிச்சயமாக அது அந்த முறையை மாற்றலைன்னா இது கஷ்டம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் போட்டிட்டார் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அவர் இதே மாதிரி ஊடகத்தை சந்தித்து பேசினார் அவர் போட்டிடும் போது அவரே சொல்கிறார் என் உறவினர்கள் யாரும் எனக்கு ஓட்டு போடலை விட்டுருங்க என் குடும்பத்தில் யாரும் எனக்கு வாக்கு செலுத்தலை விட்டுருங்க ஆனால் நான் ஒரு ஓட்டு போட்டேன்ல எனக்கு அந்த ஓட்டு எங்கே ஏன் எனக்கு இந்த சுழியம் காட்டுது ஜீரோ காட்டுதுன்னு கேட்குறாரு அப்போ அது அது அப்போ என்ன இருக்காது குஜராத்தில் தேர்தலில் நீங்கள் என்னும் போது முதல் முப்பது நிமிஷத்தில் எங்கே இருந்தது அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் எப்படி எவ்வளோ பெரிய இது வருது அவரே தோல்வி வயத்தில் தான் அழுகிறார் பிரதமர் மோடி குஜராத்தில் பரப்புரை செய்யும் போது அழுதாரா இல்லையா மேடையில் அப்போ அது அந்த முறையை ஒழிக்கலைன்னா அதுதான் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டது இது வந்து இது வந்து ஒட்டு மொத்தமா வாழ்ற உலகங்க வாழ்ற பதிமூணு கோடி தேசிய நம்ம கலை அவமதிக்கிற ஒரு சொல்லு உனக்கு தலைவன் இல்லை நான் தான் தலைவன் அப்படின்னு தலைவன்னா யார் தலைவன் இத்தனை கோடி தமிழ் மக்கள்ல இந்த இனத்துக்கு தலைமையேற்று நிற்கிறதுக்கு தகுதியான ஒருத்தன் கூட இல்லையா அதுதான் அது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தூக்கி கொண்டாந்து வச்சு கொண்டாடுறதுனால வர பேச்சுது பிரச்சனை இது இது என்ன ஒரு போராடக்கூடாது ஒரு பிரச்சனைக்கும் போகக்கூடாது இழந்து விட்ட உரிமைகளை பிச்சை கேட்டு பெற முடியாது போராடித்தான் பெற்றாக வேண்டுங்கிற ஒரு புரட்சியாளர் நான் அம்பேத்கர் அதான் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு போராடவே கூடாது நான் போராடவே வரமாட்டேங்கிறவர் எப்படி சிறந்த தலைவராக இருக்க முடியும் எப்படி தலைவராக இருக்க முடியும் நல்ல ஆட்சி கொடுப்பேன் எம்ஜிஆர் மாதிரி எம்ஜிஆர் நல்ல ஆட்சி கொடுத்தாருன்னு யார் சொல்றது அவருக்கு ஒரு கொடுமை நடக்குது தமிழகத்தில் வெட்டிடம் உருவாயிருக்கு அதை நான் நிரப்பிட்டு தான் உட்காருவேன் அதுதான் அதுதான் வெட்டிடத்தை நிரப்பிக்கிறதுக்கும் வரல 
நாங்கள் எங்களுக்கு என்று தனித்த இடத்தை உருவாக்கி கொண்டு போகிறோம் வெற்றிடம் நாற்காலியில் இருந்த ஆளு இல்லை நம்ம வந்து உட்காரலான்னு நினைக்கிறது இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஏமாற்று எவ்வளோ பெரிய சந்தர்ப்பவாத நிலைப்பாடு யோசிச்சு பாருங்கள் வெற்றிடம் உருவாயிருக்கு அப்படின்னா சரி அதே அதுக்கு அவருக்கே நான் ஒரு கேள்வி எழுப்புறேன் அவர் கேட்கிறாருல என்ன கேட்கிறாரு நான் நடித்ததை நான் வந்து என்னதை சரியா பண்ணிட்டேன் ஆனா நீங்க சரியா பண்ணலையே அதனால தான் நான் வரேங்கிறாரு ஆனா நீங்களே சொல்றீங்க எம்ஜிஆர் நல்லா பண்ணாரு கலைஞர் நல்லா பண்ணாரு ஜெயலலிதா நல்லா பண்ணாங்கன்னு இப்ப யாரு நல்லா பண்ணலைங்கிறீங்க இப்போ நீங்களே தான் சொல்றீங்க அவங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்கன்னு இப்போ இப்போ அப்புறம் நீங்கள் சரியாக பண்ணலையே அதனால தான் நான் வரேங்கிறாரு அப்போ இது எப்படி என்ன என்ன என்னது நான் அரசியலுக்கு வர்றதை வரவேற்க வேண்டாம் வாழ்த்த வேண்டாம் ஏன் வந்து என்னை வந்து அப்படின்ற இதை இதை விட கேவலமாக இதை விட கேவலமாக சந்திக்க வேண்டியது வரும் ஏன்னா உங்கள் வேலை என்ன மாணவர்கள் படிக்கிறீங்க படிங்க அரசியலுக்கு வராதிங்கிறீங்க அதனால தான் நீங்கள் போய் நடிங்க அரசியலுக்கு வராதிங்கிற நாங்கள் அதானே தம்பி கச்சத்தீவு மீட்கப்படுமா தம்பி காமிரி நதிநீ உரிமை காக்கப்படுமா மேலாண்மை உரிமை அமைக்கப்படுமா ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேனு ஈத்தேனு எடுக்கிற என் வளங்களை கொள்ளையடிக்கிற அது தடுக்கப்படுமா எடுக்கப்படுமா சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் செய்யாது தமிழ் மொழி மீட்கப்படுமா மீட்சி வருமா தமிழ் மீட்சியே தமிழர் எழுச்சிங்கிறார் கடுகளவு ஆனாலும் உன் தாய்மொழியை பாதுகாத்திருந்தால் நீ மலையளவு வாழ்வாங்கிறான் மலையளவே ஆனாலும் தாய்மொழியை பாதுகாக்கணும்னா கடுகளவு தேய்வாங்கிறான் இப்போ யார் வச்ச கேட்குறது நீங்கள் அது வேணாம் எல்லாம் இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு போங்க அப்படிங்கிறீங்க அது ஒரு இனப்படுகொலை ஒரு தா ஒரு தேசிய இனத்தை தன் தாய்மொழியிலிருந்து வெளியேற்றுவது என்பது இனப்படுகொலை என் மொழி இழந்துட்டு நான் யார் என்ற முகவரி தெரியாமல் அடையாளம் தெரியாமல் அழிவது என்பது ஒரு இனப்படுகொலை குண்டு போட்டுக் கொள்வது குடிக்க வச்சுக் கொள்வது மட்டும் இல்லை தாய்மொழியிலிருந்து அந்த இனத்தை அப்புறப்படுத்துவது என்பதே மிக கொடுமையான படுகொலை எது எது நல்லாட்சினா எது கச்சத்து மீட்கப்படுமா அணுவலை மூடப்படுமா மீனவர் வாழ்வுரிமை பாதுகாக்கப்படுமா எந்த எது நல்லாட்சி நல்லாட்சி தந்துருவேன் அப்படின்னா அது நல்ல நல்ல ஆளுகள் எல்லாம் கூட வச்சுக்கிட்டு அது யார் வேணாலும் செய்வாங்க யார் வேணா நீங்க முதலமைச்சராகலாம் இவர் முதலமைச்சராகலாம் யார் வேணாலும் செய்யலாம் யாரையும் கூட வச்சுக்கிட்டு அது எதோவா ஒண்ணு நீங்க இல்லை பார்க்குற வேலை தான் பக்கம் பக்கம் இன்னைக்கு பூரா அதை தான் பேசிட்டு இருப்பீ எல்லாரும் உட்காந்து அதுல வர்ற பிரச்சனை இது அத அதாவது அதுல செய்ய முடியும்னு என் தம்பி உலகத்தில் இருக்கிற நம்ம படித்த பிள்ளைகள் நம்ம பொறியியல் அறிவிப்பு இப்ப விஞ்ஞானம் படித்த பிள்ளைகள் நிரூபிக்கிறாங்க இதை மாற்ற முடியும்னு செஞ்சு காட்டுறாங்க செஞ்சு காட்டுறாங்க இப்ப நான் 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 உங்களோட பேசுறத பேசுறத இங்க பதிவு பண்ணி கேட்க முடியுதா இல்லையா நான் எப்படி உங்களோட பேசுறத அவங்க பதிவு பண்ணி கேட்கறாங்க கேட்க முடியுதுல்ல அப்ப அந்த மாதிரிதான் இது நான் எவ்வளவு இந்த அலைவயசு அலைவயசு வாயிலாக அலைத்தொடர் வாயிலாக நான் எப்படி பணத்தை பரிமாற்றுறேன் வங்கிக்கு பணம் கொண்டு வரேன் இதெல்லாம் எல்லாரும் கண்காணிக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது இது இது ஒரு இது ஒரு சின்ன ஒரு விஞ்ஞானம் அது அது இவ்வளவு பெரிய நாடு எளிதாக செய்ய முடியும் சரி அப்படின்னா இது ஒரு சந்தேகம் வருது இல்லை வாங்க திருப்பி வாக்கு சீட்டு முறைக்கு வாங்க கண்டுபிடிச்சு அமெரிக்காவே கைவிட்டான்ல இப்ப கூட என் தம்பி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அங்க இருக்கிற என் தம்பி என்ன சொல்ற ஐம்பது மாகாணம் வெவ்வேறு நேர வித்தியாசம் ஒருத்தனுக்கு பகல் ஒரு மணினா மூணு மணி ஒருத்தனுக்கு ஆறு மணி அப்படி இருக்குது ஆனாலும் அவன் இந்த க தாளில் தான் வாக்கு காலையில் ஆரம்பித்து மாலையில் முடிச்சுட்டு அந்த நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு நாட்டின் அதிபர் யாருன்னு எண்ணி சொல்லிடுறான்ல இந்த அதிபர் பேச விட்டுறான் ஆனால் இங்கே என்ன இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தேர்தல்னா நீங்கள் வந்து வாக்கு எந்த இருந்தானே அது ஒரு சிஸ்டம் டக்குன்னு ஒரு தட்டினா வந்தது டிஜிட்டல் முறை அதுக்கு எதுக்கு மூணு நாள் உள்ளே வச்சுட்டு பெட்டி இருபத்தி நாலாம் தேதி என்றியே இங்கே ஒரே நேரம் தான் இப்போ பன்னு பகல் பன்னெண்டு மணி தமிழ்நாட்டிலாம் கர்நாடகாவில் அதுதான் டெல்லியிலையும் அதுதான் ஆந்திராலையும் அதுதான் ஒரே நேரம் அப்ப இருக்கும்போது நீங்க ஒரே காலையில வாக்குப்பதிவு முடிஞ்ச உடனே சாயந்தரம் எண்ணி சொல்ல வேண்டியது மூணு நாள் ஒரு இடத்துல போய் மூடி வைக்கிறீங்க நீ கட்டி எழுப்பு எழுப்பாம இருப்பா இது உனக்கு தேவையற்றாது இது என் தாய் நிலம் என் என்னை இந்த ஒரு நிலத்துல இருந்து என்னை அப்புறப்படுத்த அதிகாரத்துல இருந்து அப்புறப்படுத்திட்டீங்கன்னா நான் அடிமை இல்ல இந்த நிலத்தை நான் நான் ஆள்வது என்பது என் உரிமை நான் ஆளாம இன்னொருத்தர் ஆண்டு நான் வாழ்வது என்பது அடிமை நாங்கள் அடிமையாக வாழ தயாராக இல்லை அரசியல் போர் புரிவோம் அது யார் வந்தாலும் என்ன ரஜினின்னு இல்லை அது எவர் வந்தாலும் சண்டைப்படுவோம் அது சும்மா தேவையில்லாமல் வந்து அவர் வந்து கட்டி எழுப்புறாரு நொட்டி போய் கர்நாடகாவில் போய் செய்யுங்க போங்க ஓ ஓ மகாராஷ்டிராவில் போய் செய்யுங்க நாங்கள் வேணாம்னு சொல்லி அவன் அவன் தனித்தனி வீடு கட்டி குடியேறிட்டு எல்லாரும் என் வீட்டில் வந்து கும்மி அடிப்பீங்கன்னா நக்கல் உனக்கு தலைவனே இல்லைன்னா எப்படி இந்த திமுறு இந்த ஆணவம் உனக்கு எப்படி யார் கொடுக்குறது எந்த தைரியம் வருது இங்கே எங்கள் ஐயா நல்ல கண்ணை தாண்